Vamos a quitarle la cuenta de Google a un Sony Xperia XA1 Ultra en Android 8. Damos aquí a Empiece. Procedemos aquí a Aceptar. Aceptar. Aquí le damos a Omitir. Configurar como nuevo dispositivo. Y aquí conectamos al Wi-Fi. Hacemos la conexión, necesitamos Wi-Fi para hacer el proceso. Solamente necesitamos Wi-Fi. Entonces nos conectamos a la red Wi-Fi y le damos a conectar acá. Conectar. Ya aquí está obteniendo la dirección IP y todo eso. Se está conectando. Y ahí se conectó. No sé qué es raro que no continúa. Entonces uh, vamos a darles atrás. Aquí y vamos a configurar como nuevo dispositivo otra vez. Ok, ahora sí está configurando. Está buscando las actualizaciones. Uh, pide que den un momento acá. Comprobando la información del dispositivo. Y luego nos va a pedir la cuenta de Google. Aquí está pidiendo la cuenta de Google ya. Entonces, eh, ahora ya como la pide y volvemos atrás, 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 hasta el inicio. Aquí en el inicio. Damos ayuda visual y le damos a Tollback. Aquí le dice desactivado, perdón, le dice sin querer, otra vez, lo activamos. Aceptar. Ahora le damos en forma de una L. Y aquí le damos donde dice configuración de Tollback. Doble clic. Aquí bajamos hasta donde dice ayuda y comentarios. Doble clic también. Y aquí para desactivar el todo tenemos que presionar el volumen arriba, mírenlo aquí, y volumen abajo al mismo tiempo. Presionado fuerte, volumen arriba y volumen abajo. Nos dice que tenemos que dejar, dejar habilitado. Doble clic aquí para que se habilite. Y ahora volvemos a presionar el volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo. Y ahí se desactiva el tollback, mírenlo ahí. Le damos a dice Get Started with Voice Over. Le damos un clic a YouTube aquí. Y aquí en el relojito le damos un clic a el relojito ahí. Nos manda al navegador de Chrome. Aceptar aquí. Siguiente. Y no gracias. Entonces acá borramos esto aquí. Le damos un clic aquí arriba. Y escribimos NV Room. OM. Espacio. Bypass. Mírenlo aquí. El segundo. Le damos un clic. Y el primer link que nos aparece, mírenlo aquí. Le damos otro clic. Aquí cuando cargue, entonces descargamos la aplicación mágica Quirchot Maker. Le damos a continuar. Permitir. Y le damos a descargar. Descargar. Cerramos aquí esta, esta X que sale aquí, mírenla ahí. Y le damos a aceptar acá. Esperamos hasta que nos diga abrir. Le damos donde dice abrir. Si el internet es un poco lento, a ah, configurar, configuración y activamos acá. Le decía que si el internet es un poco lento hay que esperar para que diga abrir. Entonces le damos aquí a instalar. Y esperamos que instale. Le damos a abrir. Y aquí buscamos el launcher de, de Xperia. Creo que dice así mismo, Xperia Launcher. O algo así. Yo lo, yo lo conozco de una vez por la casita. El icono de la casita. Seguimos buscando. Que tiene que estar por aquí abajo. Mírenlo aquí. Inicio de Spiria. S. Lo abrimos. Y elegimos el primero. En el primero le, le damos un clic donde dice pruebe. Acá entonces le damos a menú. Buscamos ajustes. Mírenlo aquí. Y aquí buscamos la, la parte de donde dice seguridad. Uh, pantalla de bloqueo y seguridad. Y aquí bajamos hasta donde dice eh, aplicación y administrador de dispositivo. Desactivamos encontrar mi dispositivo, desactivar. Y volvemos atrás. Atrás de nuevo. Y aquí buscamos las aplicaciones. ¿Dónde está? Este menú como raro. Aplicaciones. Oh, aquí aplicaciones y notificaciones. Información de la aplicación debe ser entonces. Uh, wow. Sí, debe ser información de la aplicación. Damos información de la aplicación y buscamos la aplicación de Google Play Service. 
Seguimos por aquí, vamos por abajo. Tiene que estar por aquí. Servicios de Google Play. Y lo desactivamos. Y habilitar la aplicación. Forza de detención. Aceptar. Volvemos atrás. Atrás, atrás, atrás. Y abrimos Chrome nuevamente. Aquí nos sale donde estaba Morita. Y descargamos FRP VN Run APK. Le damos a aceptar acá. Y esperamos que nos salga a abrir. Como les dije, eso va a depender del internet. La, la rapidez con la que nos salga a abrir. Ok, aquí le damos a abrir. Y le damos a instalar. Siguiente, instalar. Aquí le damos a, a finalizado. Luego volvemos atrás, atrás, atrás. Y le damos a menú de nuevo. Y buscamos Play Store. Creo que está al lado. Oh, sí. Play Store, mírenlo aquí. Abrimos Play Store. Dejamos que cargue unos segunditos. Y acá escribimos una cuenta de Google existente. Eh, recomiendo que si no son de República Dominicana, pongan una cuenta que ustedes tengan creada, porque en algunos países la bloquea, bloquea el inicio de sesión. Eh, no importa, puede ser cualquier tipo de cuenta de Google, lo importante es que esté creada. Le damos a siguiente. Y aquí ponemos la contraseña. Como expliqué, tiene que estar creada la cuenta, una cuenta de Google, cualquiera. No importa si es la suya personal. Si es su teléfono y la suya personal, mejor todavía. Pero si hay un cliente, entonces hay que quitársela. Le damos aquí a aceptar. Acepto. Dura un momentito y nos enseña este error. Pero no importa. Ese error no importa porque ya está agregada la cuenta. Mírenla ahí. Volvemos atrás. Atrás. Y aquí buscamos ajustes. Mírenlo acá. Y activamos la aplicación que desactivamos ahorita. Está por aquí arriba. Aplicaciones y notificaciones. Un clic. Información de la aplicación. Otro clic. Y buscamos la aplicación que desactivamos, que es la de servicios de Google Play. Un poquito más abajo. Y aquí la tenemos. Le damos aquí a habilitar, activar. Y ahora reiniciamos el equipo con el botón de Power. Presionamos y le damos a reiniciar. Ahí está iniciando. Ya solamente falta eh, configurar el equipo realmente. Darle los últimos ajustes. Y ya está listo. Ok, aquí ha terminado ya. Le damos a un clic en Piece. Aceptar. Le damos aquí un clic Omitir. Y configurar como dispositivo nuevo. Ok, aquí está buscando. Aquí ya he agregado la cuenta. Miren, le damos a Siguiente. Ahí nos pide otro momentito. Le damos ahora no. Omitir. A más, 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 aceptar. Y aquí nos pide otro momentito. Uh, le damos aquí a más, más. Bueno, le di acepto, era no gracias, pero vamos a darle a cancelar. Y aquí a uh, ahora no. Por ahora no, omitir. Ahí está configurando el configuración de software, no sé para qué. Bueno, será del software del dispositivo. Que no me he enterado ningún software. Un teléfono con una pantalla tan grande, miren. Hay media, hay media pantalla de abajo que no se ve.
Y esperamos un momentito que termine ahí. Miren, vean. Media pantalla. <ríe> y no se ve. Ok, le damos donde dice todo listo acá. Ahí está poniendo los últimos retoques. Y, y eso, que faltan otros retoquitos que hay que darle al final. <ríe> Esos son los últimos retoques del sistema. Estos últimos retoques están tardando más de lo que yo me esperaba. Tenemos que esperar que termine para finalizar el proceso. Últimos retoquitos. ¿Será que quiere que le dé un par de toquecitos en la pantalla? No creo, no. <ríe> no, no, no. No es por toquecito en la pantalla, ¿no? Ah, bueno. Oh, ahora sí ya. Todo está listo. Le damos a finalizar. Y aquí tenemos algunos errorcitos. Aquí, mírenlo acá, estos errores. Que aparecen ahí esos errores que dice bypass. Mm. Eso es por la aplicación que le instalamos. Entonces simplemente vamos aquí a menú. Elegimos la aplicación. Mírala aquí. De Google Play Service. Y le damos a desinstalar. Presionamos encima de ella y le damos a desinstalar. Luego eh, entramos a menú otra vez. Porque me salí. Le damos a ajustes. Y si es una cuenta. Eh, si es un teléfono que no es suyo. Bueno que le quiten la cuenta de Google. Entonces entramos acá a cuentas, usuarios y cuentas usuarios y cuentas acá seleccionamos la cuenta y le damos a eliminar cuenta eliminar y esto fue un Sony en la 8.0 y ya está listo ya no tiene cuenta Google